Bueno, no más. Hello, hello, how are you? Fine, thanks. Hello. Excellent. Hello, My new Thank group. You. Yeah. Almost advanced, right? Yes. Excellent. Yeah. Well, it's a pleasure to meet you. And thank you for being on time. Okay, we will start introducing ourselves. All right. Now I'm going to introduce myself. Yo lo voy a hacer primero y después quiero saber un poquito de ustedes, so I can test your English. Vamos a ver qué tan bien andan en inglés, si ya están listos para avanzados. You ready? Okay, <laughs> ready. Yes, okay, guys, ladies and gentlemen, ahí tenemos a Ronald, el carto, hello. Eh, les voy a pedir que me ayuden con la cámara, please, yo creo que ya sabemos... ¿Verdad? Así que para saber si están ahí, no, no me hagan estar. Hola, Edgardo. Hola, Ronald. Y a veces no están ahí, ¿verdad? <laughs> How are you? Um, Everything. Nice. Ok. <laughs> yes. Thank you for asking. Excellent. Es que poquito sabemos. Yes. Vamos It's a Monday. Ver. It's Monday. <laughs> yeah. A lot of tra right. traffic. There is a lot of traffic, especially on Fridays and, and Mondays, right? It's yeah, always. A lot of traffic, yes, I know. Well, well, in the meantime, the rest come. Uh, let me introduce myself. Vamos a presentarle la pantalla para que conozcan un poco de mí. Can you see my screen? Right now or not? Right now, yes. Yes. Okay, great. Yeah. Excellent. So, my name is Vilma Landa Verde. Okay. And, well, I have a major in international relations. I graduated from Universidad del Salvador. And I learned English a long time ago since I was uh, in high school. So, well, I have been teaching in different places, for example, Academia Europea, also Oceano Idiomas. I've been working in some call centers. Telos is one of them, where I learned a lot. And, well, I also studied English in Centro Cultural Salvadoreño. That is where I graduated from my English. So I also have worked as a tourist guide. Okay, si soy un poco... Eh, sé un poquito también de guía de turistas, guys, because of my English, that helps a lot. Y también, pues, he estado trabajando en diferentes lugares, más o menos unos 10 años. Así que ya tengo bastante experiencia. Cualquier cosa, ¿verdad? Si ustedes 
tienen dudas, no duden en sacarlas, ¿ok? No hay que quedarnos nunca con las dudas, ¿ok? Eh, what else? Ya tenemos la mayoría, creo que ya están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Yes. Yes? yes. Ok. Yes, Otherwise, yes, excellent. All right. You, you also have, um, you received an email where there is an invitation where you can link uh, and join to the, to the group. Todos están entonces en el grupo. That is great. Um, yo sé que ustedes no son nuevos, así que ya están pues bastante experimentados en lo que en lo que llevan pues bastante tiempo supongo, ¿verdad? Para que ya estén casi por avanzado. Estamos estudiando desde hace cuánto? More than a year? Six months? More than a year. More than a year. Wow. Por eso es que ya somos poquitos, ¿verdad? Porque entre más vamos avanzando, los que tiran la toalla, ¿verdad? Los que les da miedo, pues ahí se quedan, ¿verdad? Queriendo aprender y no aprenden porque les da miedo. Así que ustedes son los valientes que sí están aquí porque quieren aprender. Ya sabemos que eh, el 80%, pero bueno, vamos a, vamos a hablar sobre lo de las evaluaciones, ¿ok? Um, vaya, me ayuda a leer, por favor. Can you help me read, Lorena? Okay. Tareas, tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. All right, thank you. La, ok. Continue, continue. Ok, las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase puede adelantar contenido. Ya. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Yes. El material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. All right. Thank you very much. I appreciate it. Let's continue. Eh, ya sabemos, guys, que la primera semana veríamos entonces la sección 1, la sección 2, en la segunda semana, la sección 3 y un mini examen, ¿verdad? Igual en la tercera semana veamos, veríamos la sección 4 y por último en la última semana que vamos a terminar este mes, ¿verdad? Ahora vamos a tener clases el 10 y el 17 para terminar justo el 28, ¿sí? Y ahí cubrimos las 16 horas clases, ¿verdad? Sí, ya sabían, ¿verdad? Que 16 y 10, perdón, y 17 vamos a tener clases estos viernes, ¿ok? Yes, yes. Very good. All right. ¿Qué más? ¿Me ayudan con las normas de convivencia, Isaac? ¿Are you there? Yes, teacher. Ok. Eh, ¿Is your camera ok? ¿Le funciona su cámara? Yes. Excellent, ahí está, ¿verdad? Así okay. me gusta más pues poderlos eh, ver que de verdad están poniendo atención en la clase y especialmente recuerden, cuando nosotros estamos pronunciando, a veces no lo pronunciamos porque todos estamos aprendiendo, incluso para mí hay palabras nuevas, ¿verdad? Así como en inglés, eh, en español también hay palabras nuevas, entonces a veces nos cuesta pronunciar. Entonces, en grupo yo generalmente pido que respondan digamos, repitamos, pero cuando ustedes repiten, yo los estoy viendo y hay personas que en lugar de, de decir I am, ¿verdad? Dicen I am, entonces yo bien noto que no están pronunciando esa palabra correctamente porque yo lo veo por medio de su cámara, ¿ok? Así que yo espero que no okay. se vayan a sentir mal si hay alguna palabra que tal vez nos cueste, por favor nos dicen, ¿verdad? Y la repitamos correctamente. ¿Ok? Porque estamos para aprender, ¿verdad? ¿Sí? Y de right. nuestros errores, ¿qué pasa de nuestros errores? We learn. Yes. De ellos aprendemos, ¿verdad? Así que eso más que todo, ¿verdad? Ayúdame a leer, por favor, Isaac, lo de las normas de convivencia. Please. Help ok. Me. Normas de convivencia. Botón silencio, lista de asistencia según programa, nombre completo, cámara encendida participación activa, uso de chat, levantar la mano, siempre mantener el respeto. Thank you. 
Exactly. Why is very important to keep the uh, to keep the mute, for example, when somebody is listening, but somebody has like a lot of background. Tienen a veces la tele encendida de de la mamá, del abuelito, quien sea, están viendo noticias o la novela, verdad. A veces tenemos mucha distracción. Entonces por eso es importante que mantengamos eh, el botón silencio si tenemos muchas digamos mucho ruido o mucha distracción porque así también los los demás se distraen me ayudan por favor con las cámaras ya vimos lo de las normas de convivencia verdad so cameras on please María José Susan Mónica Claudia este en mi caso no la puedo encender porque estoy en la computadora de mi trabajo y no tengo cámara ah no tiene cámara vaya gracias por decirme entonces Claudia bueno. eh, Marlon Angélica. Sorry, teacher, solo termino de cenar. Vaya, perfecto. All right. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Ya me, ya me van a hablar sobre ustedes también. Quiero escucharlos, quiero conocerlos desde cuándo están estudiando. I want to know how long you have been studying English. ¿Qué son, qué los, eh, digamos, qué tiempos ya pueden ustedes? Ya se pueden, los verbos, me imagino, los verbos ya se los aprendieron, ¿sí? ¿Se han aprendido muchos verbos? Ese es uno de los tips que yo les tengo que, que exigir, ¿verdad? Y que me gustaría que ustedes aprendan verbos, ¿ok? Vocabulario. Eh, yo no soy de dejarles tareas porque yo sé que todos trabajan, pero a, digamos de forma personal, ¿verdad? Todos sabemos que necesitamos aprender y cómo vamos a aprender con verbos, ¿ok? Especialmente con verbos. Tenemos tres formas de verbos, ¿verdad? Presente o infinitivo, tenemos el pasado y tenemos el participio. Los verbos regulares sí saben que son bien fácil porque el mismo pasado es el mismo participio, ¿verdad? Súper fácil. All right. Vaya, vamos, a, vamos entonces a ver. Ya vieron el presente, ya vieron el pasado, ya vieron el futuro, ¿sí? Yes. All right. ¿Y el present perfect también? Yes. Ok, muy bien. Past perfect. ¿Ya vieron past perfect? Yes. ¿Ese, es, ¿Ese todavía no? Pues sí, más o menos. Yes. Yes. All right, very good. Thank you. Bye, perfect. Um, Angélica, what's, what's going on? Y, y Mónica se me fue, miren. Ahí está. Hello, Mónica. All right, vaya. El que está más... Distraído y le voy a hacer más preguntas aquí. Vamos entonces con la otra parte de la presentación. Bueno, ya saben, ¿verdad? La cámara encendida y el 80% siempre tienen que haberlo terminado para que ustedes culminen el curso exitosamente. All right. Preguntas por el momento, guys. Camera is not working, dice María José. Ok. Vaya. Let's introduce ourselves. Vamos a ver quién es el, el valiente que quiere presentarse por primera vez. Conmigo, obviamente. Yo sé que algunos se conocen o todos se conocen. Do you know everybody? No. Do you know your, uh, everybody? No. no? no okay. No. This is a way to introduce ourselves and also to let everybody know who we are, for example. Eh, ¿Dónde estudia? Eso me gustaría saber. ¿Dónde sí está estudiando? Aparte de inglés. If you are, uh, where you working? ¿A dónde está trabajando también? What else? You, where do you live? ¿A dónde vive? ¿verdad? ¿De dónde se conecta? Eh, un poco de, de eso. Oh, tell him about myself, for example. My name is Vilma Landa Verde. I am 38 years old and I have one daughter. Her name is Abril. Uh, she is 10 years old. I live in Suchitoto for now and I was born in Suchitoto as well. And well, I work in Um, TOG, the office gurus, is another call center. Estoy en otro call center parte del día. And I also teach English here in English Corporativo. All right. Uh, what else? 
basically that's it. Más que todo eso, una, una pequeña presentación. ¿Qué es lo que le gusta? Por ejemplo, I like to listen to music. I like to watch some uh, videos, especially um, documentaries. All right? Eso me gusta ver bastante, documentales. All right. So tell me about yourself. Quiero ver quién, lo, quién quiere presentarse por primera vez. ¿Ok? Vamos. I need to know. No solo yo, hay otras personas que no los conocen. Así que para todos ellos nos presentamos. María, you raise your hand. Thank you. Vamos entonces con María, yeah. luego eh, Lorena. Sí, ¿Ok? Se toma la pastilla de nuevo. Ya la cambió. Ya va a okay. uh, Can you listen to me? Yes, I can. Ok. My name is María. I prefer you call me Majo. Oh, okay. I studied English two years ago and I left the university. Now I returned to the University of El Salvador. I study languages, French and English. This is my second year studying English. Um, I work on concentrics. Right. I'm 22 years. Yes. Okay. Very <laughs> I have... I am 22 years old. Mm -hmm. I live in Soyapango. Um, I was born in Mexicanos. Mexicanos, all right. Majo, uh, do you know Suchitoto by any chance? No. No, okay. <laughs> I have never visited, but I want to go. Oh, really? Well, we, we will have an excursion. Vamos a hacer una excursión para los que quieran conocer, entonces. All right, Majo. The reason I ask you, porque también tengo una amiga que tiene cabal su edad, and she studies, well, um, she works in concentric as well. And así le gusta que le digan Majo a ella también. So nice to meet you, Majo. And, um, well, it's a pleasure, okay? Nice to meet you. Me dijo que no le funciona la cámara, ¿verdad? Está en el trabajo. Yes. I'm not on my work, but I'm on my personal PC and my camera didn't work. All right. Well, let's do it tomorrow. Maybe tomorrow it works. Okay. Thank you. Thank you. Excellent. All right. Nice to meet you. Vamos con eh, Lorena. Okay. Hello. My name is Lorena Peña. Uh, I am I am a teacher. Uh, I I work as a math teacher, but as a tutor teacher, uh, I began studying English, I don't know, 20 years ago. I studied at Centro Cultural Salvadoreño. I finished all the courses, but I didn't use my English. Then I, I forgot. Exactly. And then two years ago, I began, I started here studying with Safor. Uh, I tried to to do every, all of my effort to to do my best. Uh, the last time I tried to get to get in Telus International, and I almost passed all the interviews. But when I was yeah almost in the last time, I decided not, not to do it because um, I had some students that I I really enjoy with them because I, I go to their houses and okay. the the schedule is, it wasn't uh, available to do both things and then yes. I, prefer, I prefer to continue just learning and then I don't know maybe I, I, I could take the decision. Excellent so as you hear nice to meet you Lorena okay. algo que dice ella is totally true También yo estudié en el Centro Cultural y después I was like, you know, I was not practicing. Cuando uno no practica las cosas se le olvidan. So, wow. Lo mismo me pasó, yo me gradué, pero al final me fui para el National English Center, se llama, es, una, es parte del ITCA, donde sí, pues, me pulí un poquito más, ¿verdad? Pero todo eh, en la vida lo que necesita es la práctica. Si uno no lo practica, se le olvida. All right? Right. Así que uh, well, nice to meet you, all right. Uh, vamos yes. con Claudia, creo que también me había levantado la mano. Yes. Hi, Claudia. Um, well, as you know, I'm Claudia. I'm Claudia Giron Oriana. Um, you can call me Claudia. I'm 25 years old and I live in Lourdes. I have two pets and one is a 
girl and the other one is a boy and their name are Chelsea and people and I'm working at uh, here in Concentrix. And one thing that I would like to mention is I, from Monday to Thursday, I will be able to turn on the, the camera because the computer doesn't have camera. But on Wednesday, Wednesday and Thursday, I will be able to do it. Right. Um, yes, um, I think that's all. All right, you are studying. Uh, well, you working. You're working in concentrics, but is that in yes. Spanish, guys? Están um, en español? No, um, I'm in a in a English account. Okay. Yes. Very good. Qué bueno que está practicando siempre, verdad? Siempre yeah. hay cosas nuevas por aprender, así que uno nunca deja de aprender. So very nice. Congratulations because you're working at already. Lo que usted necesita es pulirse y hablar un montón ahí. Eh, pero qué bueno que lo quiere hacer incluso con los demás compañeros, verdad? No solamente en su trabajo. Así que very good, very yeah. good. And nice to meet you. Nos, nos nice presentamos you entonces. El día miércoles para ver, para ver esa sonrisa de, de, de Claudia, ¿ok? okay. Eh, vamos entonces con quién más, que no me, eh, me había levantado la mano, pero no recuerdo quién más. Todos nos vamos a presentar, guys. Ajá. Hello. Vaya, vamos entonces con Ana. Hello, Ana. How are you? How are you, teacher? I'm fine. And you? Pretty good. Thank you. Excellent. Tell okay. me about yourself. Tell us about okay. yourself. My name is Ana Maria. Um, I have 48 years old. Mm -hmm. I, I am. Recuerde el, el uso de... de I, I, am. I am. Okay. Don't okay, worry. I am. Um, I work at Debo, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Ah, oh, really? Yes. Yeah. Excellent. Uh, <laughs> I, I was born in Aguatapan. Okay. I live in Aguatapan. Okay. In Aguatapan City. <laughs> I, I, have, I have one daughter. Okay. Um, How old I is like your daughter? To dance. Pardon? How old is your daughter? Uh, she has she nine is... years old. Nine? Uh, nine. Nine years old. She is, remember guys, para hablar de la edad, siempre decimos, ocupamos el verbo to be. All right, I am, you are, she is. All right, so okay. it's like my daughter. My daughter is nine as well. Casi, she's almost 10, pero están oh. en la misma edad. All right, mm -hmm. so... Okay. Um, so you like um, what else? What do you like for? Um, what do you like to do? Or what is your hobby? Uh, I like to dance. You like to dance. And how often the, do you dance? Y qué tanto, y qué tan, tan frecuente baila? Uh, every day in my house. In your house. <laughs> All right. It's a good exercise as well, right? Yes. It's a good exercise. <laughs> yes. Excellent. Ana, anything else? Algo más que nos quería comentar? Uh, que yo le interrumpí, I'm sorry. I love this language. Um, solo que se me hace difícil hablar. <coughs> vale. Entonces, lo que, vamos, lo que vamos a pensar, guys, siempre acuérdese que nuestra mente es lo, el tesoro más poderoso que nosotros tenemos. Y a veces uh -huh. nosotros mismos nos ponemos ciertas como limitantes, ¿verdad? Uh -huh, Porque a veces uh -huh. somos un poco negativos y decimos, sí, es que me cuesta, ¿verdad? Es cierto, uh, algo nuevo que para todos a veces es difícil, ¿verdad? Ya no digamos francés, ahí que más o uh, je veux apprendre français, <ríe> también yo quiero aprender. Pero eh, el punto es de que usted tiene que pensar más como que, hey, eso... Es fácil, inglés es fácil, inglés es fácil. Si ustedes eh, se ponen a pensar, por ejemplo, eh, 
el español, imagínense cuántas conjugaciones tiene igual que francés. En inglés es mucho más fácil porque son menos tiempos. Si se fijan, el mismo verbo se usa prácticamente para todos los sujetos, ¿sí? Lo único que cambia, por ejemplo, en un simple present, pues es la una S. Si se fijan, es bien fácil. En cambio, nosotros en español tenemos yo, yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, ellos van, ¿verdad? Un montón de, de formas de conjugar cada sujeto. Así que hay que pensar que es, es fácil, ¿ok? La mentalidad es la que a veces nos hace grandes, ¿verdad? Y también uh -huh. nos está limitando. Entonces hay que pensar más positivo. Okay. Eh, a mí me gusta el inglés, ¿verdad? Es difícil, pero, para, pero yo voy a hacer, voy a salir, hacer lo mejor posible, ¿verdad? Hay que ser uh -huh. un poquito más positiva en ese sentido, Ana, ¿ok? Ok. Ok. Nice to meet you. A Huachapán, nice. Me encanta Huachapán. Yes. Uh, nice to meet you too. Thank you. All right. Eh, los demás no me dijeron de dónde son. Majo me dijo que vivía en México, que era de mexicanos, ¿no? Um, I forgot. Um, I live in Lourdes. In Lourdes. Oh, all right, yes. all right. And you, Lorena? I live in San Salvador. In San Salvador, all right. Yeah. Y Claudia, where do you live? In Lourdes. Ah, pero ¿y ustedes se conocen con Claudia? Con Majo? Mm. No. Uh, no, because uh, I think she's in a different account. Okay. Yeah, bueno, pero... I'm not in account. Uh, I'm a trainer. <laughs> ah, oh, really? That's why? Okay. Yeah, that's why. Excellent. Well, so it's a pleasure, guys, to have you here. Qué bueno que sí tenemos, pues, eh, varias personas, ¿verdad? Que ya están trabajando. Si se fijan, pues, gracias a Dios, el inglés nos abre las puertas, ¿verdad? Nos da mejores trabajos. Y eso es le, lo, lo importante, que nosotros sepamos de que el esfuerzo que nosotros empleamos para aprender va a tener una recompensa. All right. So, eh, this time I will try to speak very, very few Spanish. All right. Just English because you are almost in advance. All right. So, who is next? Vamos, guys. Ahí es, sí, todo depende de ustedes, fíjense. Cuando nosotros estamos esperando que el, el compañero o la compañera mm, responda, estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Hay que hacerlo rápido. All right, Lisa, tell me. Tell me about yourself. Tell us about yourself. You mute. You are unmuted. Ahorita está... Eh, Good evening, teacher. Good evening. My name is Lisset Castillo. I live in Lobasco. Mm -hmm. I work in, in Caja de Crédito de Lobasco. Okay. And I like watch videos. And uh, I am 34 years old. And I have. How old are you? 34 years 34, old. all right. That's it. Only, Only that, all right. So you're living in Lovasco? Yes, in Lovasco, okay, Cabanis. It's, it's a beautiful place, okay? Eh, vamos con Ronald, que también me levantó la mano. Nice to meet you guys. Hi, Ronald. Stay mute. You are unmuted. Hi, my name Hello. is Ronald. Uh, I prefer to be called Steve because Ronald is my father's name and I would like to be ju just me, right? Not, not him. Um, I okay. am 22 years old. I've been working at Concentrix since 2019. Uh, when I graduated from high school, I was 17 and I, I took the decision to study English and I went to this academy is kind of popular. Its name is Direct English. Have you ever heard about this academy? I have worked there too. También he trabajado ah, okay. ahí, yes. Okay, my coach uh, was Marvin. I was in the campus, I guess they call it like that, campus. It was next to, next to Sykes in the same yes. street. Yes, yep. Okay, 
and my hobbies are working out, uh, playing video games. I prefer playing FIFA or games. Mm, I'm not sure what else to say. Uh, um, so you live in San Salvador, Steve? No, I, I, I live in Ilopango. Okay, Ilopango. Vaya, why do you write yourself Ronald? Si, si le gusta que, pongas, que le digamos Steve, Steve or Steven? No, Steve, without Steve, N. Without the N, all right? Yes, Entonces, but, but, para que no se nos olvide, ¿verdad? Cambie el nombre ahí a Steve, all right? Y póngale no, su apellido. <laughs> but I thought it would be better, Ronald, because that's my first name and it's the one I registered in to the, mm -hmm. to the app. So you can so write your what? Ronald Steve, uh, Ronald okay. Steve and your last name, all right? So que quede constancia de su nombre completo, okay? Okay, okay. Nice to meet you, Ronald. And nice well, to meet you too. It's, it's a pleasure to meet you. I know uh, Direct English is another very good academy. But it's not for free. Lo malo que ahí sí hay que pagar, verdad? So that's the only the uh, the only thing. Thank you. Vamos it's con more expensive, más. I guess. When I Do was assisting to that academy, I was paying like fifty dollars, and I guess from now on it's seventy five, if I'm not wrong. Or eighty, I guess. <laughs> eighty dollars. Uh, yes. Even more expensive. It is <laughs> no. more expensive. Yes. Not a good deal. I know, but anyways, que, que, um, nice to meet you. Vamos con alguien más. Who's next, guys? Llevo seis personas. I need the rest. Ahí estás esperando. Me Hello, Isaac. Hello, everyone. My name is Isaac Munguía. I live in San Miguel. I work in Caja de Crédito de San Alejo. And I am 25 years old. And my favorite hobby is play football. Okay. Football or soccer? Yes, sir. What is your favorite hobby? Can you play in what? Me, play, play softball. Oh, softball. softball. All right. Es que a veces decimos fútbol y el yeah. fútbol es de los que juegan los americanos, ¿verdad? El soccer okay. es el que nosotros jugamos, yeah. pero usted está hablando de softball, así que something different. Excellent. Softball. Yeah. Softball from San Miguel. So it's a pleasure to meet you as okay. well, uh, Isaac. And um, Mónica, me levanto también la mano. Tell me, Mónica. Good evening. Good evening. My name is, is Mónica Escobar. I am 23 years old. I live in the Libertad. I work in, in the tech shop. I like cooking. That's, that's okay. You like cooking? Are you a chef? Yes. Really? What is your favorite mm -hmm. dish? Sorry? What is your favorite dish? Um, Platillo favorito que le gusta cocinar. Se quedó congelado. You're frozen. I couldn't hear you. Vaya, cuando regrese me cuenta, Mónica, porque no la escuchamos. Vamos con Arely and then Susan, ¿ok? Hey, good Hello. Good evening. My name is Arely Cortez, and I am a 41 years old. I am a teacher, and I, I like to teach. I study English since 2021, and I live in San Salvador. Very good English, Arely, all right. Um, you. What do you teach? Do you teach kids? Yes, I teach. Ok, no la escuché, fíjense que no sé si es mi internet, pero vamos a conectarlo directamente de su... Give me just a second, guys. Vamos a conectar. Lo, lo tengo con Wi-Fi ahorita, lo vamos a conectar con el, 
con cable para que no se me vayan a... One moment, please. Ahora sí, espero que ya no se me esté cortando. Ok, una pregunta, guys. Cuando... Espérenme, que se me cayó. I have a quick question. Uh, I was talking to Mónica, pero no sé si fui yo la que no la escuché o si ustedes también escucharon que se, les, se le cortaba un poco. O es solo es mi internet. Yo lo escucho perfecto. Yo también. Escuché okay. bien. A Bye. usted lo escucho perfecto. Ok. Vaya, si, si en algún caso no me escuchan, ¿verdad? Me avisan, ¿verdad? Pero ya acabo de conectarlo a la, a la fuente directamente. All right. So, um, Arely no le escuché. Me dijo que... What do you teach? ¿Qué es lo que le gusta? I, I teach phonics. Phonics. Really? Yeah. All right. From which grades? With the, uh, kindergarten, six years old. Oh, really? Yeah. Yeah. Wow. You have to be very patient, right? Yeah. I love patient. it. <laughs> But it's good. Cuando usted le gusta, lo disfruta. So I yeah. like teaching English as well, guys. Por eso también a mí me encanta enseñar, pues, eh, de lo que yo sé, pues me gusta eh, compartirlo, ¿verdad? Así que les voy a dar un par de tips porque ya escuché a varios que me dijeron, I live in, ¿verdad? Y esa es. Nunca se pronuncia en inglés. Ustedes saben que esa E es muda. Todas las es, la mayoría de las es, al final de los verbos o de cualquier palabra es mute, es silent, ¿ok? Um, nice to meet you, Arely. Vamos con Susan, luego Diana, luego Kevin. Ok, so good evening. Uh, my name is Susan Samayoa. I work at Concentrix as well. I'm from Santa Ana, actually, and I'm 33 years old. I'm married, I have two kids, and I, am, I have been studying English since 2020, I guess. I mean, like seriously, like taking classes and everything. And, but it, it has been something like, this is just like for first, like seasonal, because it's not something that I do like continuously, so. I have been studying for just like three months and then I stopped and then I, I start again for another month. And this is, this is the way that I am doing this because of my time, but I'm here and I'm really glad that, that I'm here sharing with you guys and I hope uh, to learn a lot. So thank you. Well, your English is super good, okay? And of course, we always learn something new. So uh, nice to meet you, Susan. Uh, you live in Santa Ana, right? Yes. All right. Excellent. Vamos con Diana. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Good evening, everybody. Good evening. My name is Diana Vasquez. I am 26 years old. I studied chemistry and pharmacy, and I'm currently working on a pharmaceutical distributor. I live in Soyapango and I only took a uh, summer class in English when I was eight years old. Really? So this is a, yes. <laughs> so this is a new experience. I was in another courses previously, but it's a new experience for me since 2021. Right. Okay. But yeah, you you you've been practicing. That's the good thing. When you when you practice, you don't forget, and your English get more fluent. All right. So congratulations on that. Thank you, Diana. And where do you live? You say in Soyapango. So yeah. All right. So yeah. Kevin. Hello. Después voy con Ed, Edgardo. No sé si quién más me falta. Marlon. Okay. Vamos, Kevin. Tell me about Hello. yourself. Good night, Hello. everyone. My name is Kevin Garcia. I'm 28 years old. I work in import export department. I live from Santa Ana. Uh, my favorite hobby is 
listen to music and play to music and watch TV uh, movies action uh, action movies sorry and No, guys. <laughs> That's it from Santa Thank Ana you. as well. Excellent. Yes. Okay. Very good. Okay. Uh, nice to meet you, Kevin. And vamos con Edgardo. Hello. Hi, teacher. Hi, everybody. And good evening. My name is Edgardo Galvez. I am 30, uh, I am 34 years old. I live in San Salvador. Uh, I am electrical engineer and I work as chief of maintenance in a textile company. Uh, I like a lot to listen to music, uh, watch documentaries about science, about nature, the universe, etc. Uh, I enjoy a lot to play the guitar and the bass guitar. I am learning uh, to play the drums too because I like a lot the music. Uh, due to my job, I have to talk a lot about technical things with people from other countries, but from Germany, Italy, Greece, and other countries of Europe. Uh, that's why I have been learning English by myself. Uh, and I have done an evaluation to join this great uh, team. Thank Excellent. You. Welcome, welcome, in the, and congratulations because your English is really good as well. Okay, casi todos estamos ahí Thank eh, you. luchando, verdad, por tener un inglés mucho mejor, yo sé que algunos ya tienen bastante, pues muy buen inglés, pero para los demás tampoco nos quedemos como que, ay no, yo no sé qué hago en este curso, ¿verdad? Porque me siento que no tengo el mismo nivel que los demás. No se preocupen, simplemente así se aprende más, ¿verdad? Con ese, estar con gente que está bien básico, no se aprende lo mismo, guys. Ustedes aprenden también de sus compañeros, ¿ok? Yo aprendo también de ustedes, guys. All right. Hay inglés técnico, como dice Edgardo, que a veces uno no sabe a qué, a qué se refiere, ¿verdad? Porque todo, toda palabra, dependiendo del contexto, tiene también su significado. Así que siempre hay algo nuevo que aprender y los demás, pues, como les digo, verbos. Hay que aprender verbos, ¿ok? Bastante vocabulario, lectura, escuchar música, como dice Edgardo, ¿verdad? He likes to listen to music, so uh, that is a very, very good... Um, Good option for you, so you can practice your English and your listening skills. All right. Nice to meet you, Edgardo. Vamos con... Me faltó. Eh, Marlon. También me falta Doña Ángela, ¿verdad? Me, yes, teacher. Ajá, vaya. <laughs> se me está quedando ahí con, con toda penada, ¿verdad? De la yes. primera que se conectó y de la última que... Que se, se va a presentar, imagínense. Vamos, Marlon, tell us, okay. tell us about yourself. Okay, my name is Marlon Barrientos. I am 25 years old. I am an industrial engineer. And in my free time, I like to, to go to the gym. Um, I am uh, an engineer. And I like to to listen to music, only that. All right, what kind of music do you like? Or uh, salsa and merengue. Ah, tiene que gustarle un poquito el rock para que practique en inglés también los, eh, las, las, las lyrics, ¿verdad? Así se aprende también, guys, escuchando eh, música en inglés, ¿ok? En español está bien que escuchen, pero para bailar, para aprender en inglés, la música en inglés, ahí les voy a pasar algunos links en el chat, que espero que la mayoría o todos ya están en el, en el WhatsApp, ¿verdad? Sí. Yes. yes. Ok, vaya, eh, nice to meet you. Entonces, eh, Marlon, where, are, uh, where do you live? I live in, in Atiquizaya City, Aguachapa. Oh, okay. But I was born in in Chalchuapa City. Chalchuapa, wow, what a beautiful place. Yeah. I love Casablanca and Tazumal. The archaeological sites are super beautiful there. Yes. So nice to meet you, okay? Nice. Atikisaya. ¿Qué tan cerca queda? Is it close to Santa Ana or not? Uh, 20 kilometers. Yeah, it's... La city. It's not too far away. No está tan lejos. No. No, all right. 
Very good, Marlon. Nice to meet you. Vamos con Angela y creo que solo me queda Ciro, si no me equivoco. Yes, teacher. O ten, um, tenemos otra Angélica Lazo ahí. Me, me ayudan con las cámaras, guys, por favor. Vamos, Angela. Ok. Good evening, teacher and guys. My name, my name is Angela Santa Maria. I work in Howard store and I have been studying on more one year. I I am a five no um uh, fifty two uh, years old. Okay. I I have two daughters. I live in La Libertad, San Juan Pico. I was born in the Sonsonate. In Sonsonate. So right yes. now you live in San Juan Pico. Yes. Ah, ahí es eh, también. Ahí es también. Ahí está el sitio de. Sitio del niño de las joyas de Serena. Joyas de Serena, right? Yes. Okay. Um, Otro lugar también muy bonito, Pico, right? Okay. Toma, yes, yes. Okay, excellent. Only right? that. Only that. So you okay. work in, in San Juan o Pico as well? Desde eh, allá trabaja? Um, no, I work in Lourdes. In Lourdes. Lourdes, okay. Colón, yes. Which hardware store? Freun? Uh, no, Sumersa. <laughs> Sumersa, it's something, something sí. else. Okay. Vaya, ya saben, mire, chicas, ahí. Pueden ir a comprar a, la, a donde ella trabaja, a los que viven en Lourdes, ¿verdad? Yes. Special I, price. I, I have uh, the um, sixth branch de, de Sumersa. Really? Usted, yes. usted ve, entonces, you are in charge of the six of, six of them, de, de las seis sucursales, six of the uh, branch. Five, five the branch. Uh, I, branches. I have the, yes, branches. In the Porsche, I have the work in Porsche. Okay, yes. excellent. Nice to meet you uh, as well, nice Angela. Falta too, Angela Lazo, okay? Porfa, guys, me ayudan con la cámara. Jesús Alberto también es, no, no se ha presentado. Vaya, entonces no, no sabemos quién es Angela. Puede ser algún Angela Lazo. No contesta. Ciro. Tampoco contesta. Hello, teacher. Good evening. Oh, ahí está, entonces. Ya ven, guys. Ok, me están. Eh, estamos perdiendo el tiempo. Vamos, eh, introduce yourself, Ciro. Después, Jesús, okay. si es que contesta, ¿verdad? Y me ayudan con las cámaras, por favor. Ok, Hello. teacher. Good evening, everybody. Good evening. My name is Ciro Mira. I'm 54 years old. I'm a mechanic. I'm married. Um, my favorite hobby is uh, lift weights, some Thai. And okay. I like to listen to music and I some Thai song too. <laughs> That's it, teacher. I, I live in Ilopango. You live in Ilopango, okay? Yes. Excellent. All right. Nice to meet you, Sira. Okay, Ciro, Ciro. Me too, me too, Ciro. teacher. Okay, thank you. ¿Quién más me falta? Eh, Jesús, al final, ¿está por ahí? Yes, sure, I'm here. This is the, I wonder if this is the, the advanced level, right? This is pre-advanced. Oh, yeah, sure. This is a pre-advanced level. That was make sure because everybody speaking Spanish. <laughs> that's, the, that's the reason I was asking you because supposed to be speaking only English. Well, my name is Alberto. I am from San Miguel. I live, well, I, I work as a developer. So I work at Concentrix, a medical center, but not as an Asian. I mean, work as a developer, as I said before. So I'm here to, to improve and keep on improving my uh, language skill. I see basically practicing there, right? right? You're basically practicing. Yeah, right. Para los que ya están en un call center saben que ustedes están aquí para, que, para practicar. Basically that's it. Porque ya tienen bastante conocimiento. So that is going to make easier 
All right, that's going to be easier for you guys. Y para los que están así como que, mire, pero yo no tengo el mismo nivel. Hay que ponernos las pilas para llegar al mismo nivel que de los demás. Ok, Angélica, you raise your hand. Nice to meet you, Jesús. Lazo. Nice to meet you too. <laughs> Thank you. Angélica Lazo. Yes. Are you Hello? there? Hello? Can you hear me? Yes, I can. Very I'm far sorry. away, but sí, we can hear you. I, I have problems with my uh, microphone, so I, I can't. Uh, answer to you I'm, I'm sorry um hello nice to meet you guys uh my name is angelica i am 24 years old and i am from soyapango and i was born in san salvador i work as a graphic designer and as a freelancer in this agency i would like to improve my english skills because i want new opportunities for jobs and for reading books and what series and also, I want to communicate with people around the world. Excellent. All right. So right now we are three, six, twelve. ¿Cuántos somos por todos, guys? How many are we? How many, how many participants? Nineteen. So Nineteen. With me, right? So we are eight. Yes. Okay. Right. Solo me faltó, entonces... I todos se presentaron. Excellent, guys. So thank you for um, your participation, guys. I'm going to start giving you like an overall about something that I just heard. Especialmente, mañana vamos a comenzar de lleno con las clases. Déjenme ver. Todos tienen acceso a su plataforma. Everybody has access to the platform? Yes. Yes, teacher. Yes. All right. Very good. So yes. uh, who watched the first video? The, you know, the, the introduction, introductional mm -hmm. video. What is it about? The spooky story, right? Yes, exactly. Did you get scared? Did you get scared like suddenly when you saw the, 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 uh, the guy with the bouquet of the flowers? No. No? <laughs> uh, no. <laughs> okay. I was scared. I was de repente, that. Suddenly I was scared. <laughs> Uh, but it was it was nice i like the video okay now guys what i wanted to um mention is the following some of you say live all right but remember you you say i live in suchitoto you don't say i live in suchitoto all right so um esa e no se pronuncia En algunos casos, ¿verdad? Eh, me dicen um, Ayan. Tienen, tienen que pronunciar mucho mejor esas, esas eh, palabras al final, ¿ok? Eh, I am, ¿ok? I work. O sea, sonidos finales les está faltando, ¿ok? A varios les escuché así. Eh, por ejemplo, me dicen my name is. Agárralo para que para quien sabe que lo que no lo dijo así. Es my name is, all right? No es my name is, all right? Tiene que son, el, sonar ese valga la redundancia el sonido final de la de la oración de la palabra. Eh, when you're talking about preferences, cuando usted está hablando de preferencias, por ejemplo, eh, me dicen, I like watch TV. Mm. Hay dos formas de decirlo. Y en algunos casos me lo dijeron excelente. I like, ¿qué le faltaba? Tú. I like tú. watch TV. Tú. El tú, ¿verdad? I like to watch TV. Eso es un... O oh, la otra forma. I like... Watching. TV. Watching TV, ¿verdad? Esas son las dos formas. Entonces, eh, más que todo, digamos, para, pues corregir esas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, I like listening to music, my favorite hobby is, cuando hablamos de hobbies, también ocupamos el ING, por ejemplo, uh, running, my favorite hobby is singing, o sea, todo le ponemos el ING cuando hablamos de hobbies, ¿ok? Eh, otra cosa, vamos a ver, um, years old, estamos hablando de los años, arrastre la S con la O, ¿ok? I am 20 or 38 years old, all right? No es years, es years. Y, y tampoco es ye, 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 ye. Es y bien suavecita, ¿ok? Es una y, all right? Eh, what else? 
Mm. What else? What else? What else? ¿Qué más? Oh, tie o time. Mm. El tie es una corbata o atar algo, ¿verdad? Entonces, time. El sonido final también. Si se fija, tie. Si solo digo tie, estoy hablando de una corbata, por ejemplo. Right? We're talking about like some like a clothing but also it's a verb like to attach something now eh, si yo digo tie ¿qué me falta? time ¿verdad? type la P por ejemplo type ¿sí? no solo es tight tengo que pronunciar esas esas letras al final time eh, type. ¿Cuál otro? Tenemos, por ejemplo, bueno, en general, eso, guys. When we're talking about um, preferences, we always separate the verbs. Vamos a separar los verbos, ya sea con un to, dos verbos juntos, lo, lo podemos, we can separate the two. Or we can also use the ING, ¿verdad? I like watching TV. I like listening to music. All right? Or I like to listen to music. De las dos formas, it's okay. Eh, final sounds, guys. Eso es lo que sí necesito que ponga, se pongan las pilas para eh, los sonidos finales. Any questions so far? ¿Alguna dudita? Que voy a buscar la presentación, guys. No, no questions? Teacher. Thank you, no teacher. Thank you. Okay. En mi, veamos a dónde tengo la presentación. Just a moment, please. Here it is. Mm. Ahorita creo que ya me va a salir. Porfa, guys, a las 59 siempre avísenme que a veces se me va la piscucha. And I tend to arrive late to my other class. Tengo otra clase a las nueve. Así que necesito que cuando sean las y cincuenta y nueve me avisen porque no, les, no quiero llegar tarde tampoco con los otros compañeros, ¿verdad? Okay. Eh, please let me know. Hmm. ¿Por qué no me sale el curso aquí? Anyways, guys, vamos a ver qué tan, qué tan bien andan con los verbos. Eso quiero saber. All right. How many verbs do you think you know? Any idea? Mm -hmm. mm. Vaya, ayúdenme, guys, porque me manda a otra cosa que no, no me salía temprano. Entonces, ¿estamos con cuál? Pre... Which one? Pre-advance. Pre-advance. Yeah. Pre. Is this the one? No, no. This one. I guess, no. I guess the first one. The first one. Yeah. This is principiante. Pre, no, it pre is pre-advanced. Pre-advanced. The one above. That one. 
This one. Oh, mm. sorry. Ya, que fíjese. No lo había visto. Es como estoy presentando y también estoy viendo el, la pantalla de Zoom. No me había fijado. All right. So, who wants to read? ¿Quién me ayuda a leer la instruction? All right. No, not found. It's A59. A59, okay. Bye, entonces para mañana, guys, uh, I just want a person to read the, uh, the instruction. Can you read for me? Yes, um, can I try? Yes, please. By the end of can these lessons, participants will learn to use uh, subord subordinating uh, conjunctions. Conjunctions. All right. Very good. Thank you. So, vamos a ver las conjunctions. Y para eso teníamos un video, pero lo vamos a ver el día de mañana, guys. ¿Por qué? No sé por qué no me lo carga ahorita. Eh, um, time closes. O sea, ¿alguien tiene idea de, de cuáles son las time closes, por ejemplo? ¿De qué más o menos se trata el tema? Los que ya va, van avanzados. No les escucho. Vaya, eh, mañana me dan como, les voy a preguntar siempre al inicio de la clase, ¿cuáles son las time uh, clauses o las conjunctions que ustedes han encontrado en el, en el material que tenemos acá en la plataforma? Ok, see you tomorrow, guys. Mañana mm, comenzamos con todo. Y, well, it's been a pleasure to meet you, ok? Have a good evening. Los dejo porque ya tengo que irme para la otra clase. Bye bye. Bye bye. bye, bye. 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 Nice to meet bye. you. Bye bye. Bye bye.